¿no? Mm. Y yo creo que ese es el argumento fuerte de Chile. O, Ahora o, bien, o, sí. o el otro es presentar una... El otro ya es... La contramemoria, ¿no? El, el otro es continuar en el proceso mm. regular. Fase escrita, memoria boliviana contra memoria uh, chilena. Si las partes lo quieren, réplica boliviana, dúplica chilena. De allí fase oral como la tuvimos nosotros y finalmente sentencia. ¿Tendrían, eh, ¿Pedirían alguna la opinión de Perú? Eh, mm. Vamos a ver qué dice eh, la Corte. A ver... Eh, de todas maneras no, no olvidemos las, las servidumbres del Tratado de Lima de 1929, es decir eh, cualquier arreglo territorial uh, boliviano, chileno, en zonas que antes fueron peruanas tienen que ser eh, autorizadas por el Perú, uh -huh. entonces si, si, si la cosa se encamina por ahí eventualmente eventualmente podría pedírsele eh, una opinión al Perú, lo que dista mucho de que el Perú tenga que ver con ninguna solución boliviano-chilena, porque ese es un tema absolutamente no boliviano-chileno. Que, eh, que, o buscan una salida por territorio peruano. En eso a, no. Es, absolutamente. Eso, está eso, es, eso es imposible. El Perú no tiene problemas limítrofes con Bolivia y no tiene problemas limítrofes con Chile. Ahora, hay un aspecto interesante de todo esto para ver lo positivo uh -huh. y que quiero mencionar. En los noventas Perú y Ecuador tuvieron un conflicto, después firmaron un tratado de límites, eh, Itamaraty, y ahora se integraron. Ah, el, el comercio se ha multiplicado por cuatro, es una maravilla. Chile y Perú litigaron en la Haya seis años y curiosamente durante, durante esos seis años firmaron mm. un TLC, mm. eh, se unieron en la Alianza del Pacífico. Así es. Y han terminado el proceso más integrados que como comenzaron. Mi expectativa positiva de la demanda de Bolivia a Chile es cerrar, ¿no? Ya sea inclusive para este imaginario, para esta memoria histórica doliente boliviana que yo la entiendo, ya sea que el resultado sea A o B, cerrar, entender que terminó, ya sea con salida al mar o sin salida al mar, Entender que el asunto terminó. Y si es que no hay una salida soberana a, al mar para Bolivia, comenzar a ser imaginativos y ver otras opciones. Está Bolivia Mar, uh -huh. que ojo, en Bolivia Mar, y con perdón de mis amigos bolivianos, se ha tomado fotos Pazamora, se ha tomado fotos Carlos Mesa, yeah. se ha tomado fotos Evo Morales, y lo que sigue sí viendo allí es un cartel oxidado. Entonces, eh, la vocación marítima boliviana mm. también tiene que expresarse claro. en inversiones, ¿no? Bueno, ese es el lado positivo, ojalá vamos a nosotros a estar pendientes obviamente de todo este proceso que es largo aún. Ahora, Así es. este Daniel, usted también acaba de presentar este libro, Conflicto, Reconciliación, el litigio del Perú eh, contra Chile en la Corte de La Haya, que es un, eh, que tiene todo un resumen del des, desde que se inició, ¿no? Desde claro. que se presentó la demanda hasta desde 2008 hasta el 2014. Esto es un recuento. Es un, libro, es un libro publicado uh -huh. eh, con la UPC, a quien le, le agradezco la gentileza, tanto como a Max Hernández, el psicoanalista, uh -huh. yeah. que es el autor del prólogo. Y eh, el libro es muy interesante porque es para todo público, no solamente es la Haya, ¿no? uh -huh. digamos, el público general que quiere meterse al dinamismo y a la complejidad de las relaciones peruano-chilenas puede hacerlo a través de este libro. Hay artículos sobre uh -huh. la guerra del Pacífico, sobre aspectos históricos, hay artículos sobre qué hacer después de la Haya y por supuesto hay artículos sobre el litigio con detalles, con información no conocida, eh, explicación de la posición peruana. Muy importante, que y, todo, todos deberíamos leer. Y de forma muy Los didáctica. chicos de secundaria, los universitarios, para ponerse al día. Bueno, este fallo que ha sido tan importante, ¿curarán las heridas? ¿Ya está curando las eh, heridas? Yo creo que sientan la base, mm. ¿no es cierto? Es decir, el fallo ha sido acatado. Chile nos demostró que sí acataba el fallo, cosa que en la que nosotros dudábamos. Entonces, lo que viene ahora desde mi punto de vista es la reconciliación. Que, hablamos, que hablemos, que tengamos la madurez de hablar de lo que nos falta hablar, que es del pasado doloroso, mm, y tener los gestos bien. entre las dos partes para cerrar esas heridas. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el historiador e internacionalista Daniel Parodi. Bien, a esta hora tenemos el reporte.